ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇ സി സ്റ്റഡി ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് റെക്ടിഫയേഴ്സ് ആണ് പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ എന്താണ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അതിലൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിന് രണ്ട് ബയാസിങ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് കണ്ടീഷനും റിവേഴ്സ് ബയാസിങ് കണ്ടീഷനും ഇതിൽ ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഡയോഡ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കറണ്ട് അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് റിവേഴ്സ് ബയാസിങ് കണ്ടീഷനിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ആ ഡയോഡിലൂടെ ഉണ്ടാവുകയില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഡയോഡ് അതിൻ്റെ ബ്ലോക്കിങ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറയാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് റെക്ടിഫയേഴ്സിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് കണ്ടീഷനിൽ ഡയോഡ് ആക്റ്റീവ് മോഡിലും റിവേഴ്സ് ബയാസിങ് കണ്ടീഷനിൽ ഡയോഡ് ഡിയാക്റ്റീവ് മോഡിലുമാണ് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് റെക്ടിഫയറിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് നമ്മുടെ വീടുകളിലെല്ലാം കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് എ സി വോൾട്ടേജ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവറിൻ്റെ ജനറേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എല്ലാം തന്നെ നടത്തുന്നത് എ സിയിലാണ് അതിന് കുറച്ച് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് നമ്മൾ വീടുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല എക്യുപ്മെൻസും അതിന് വേണ്ടത് ഡി സി വോൾട്ടേജ് ആണ് അതിന് മൊബൈൽ ചാർജർ എല്ലാം അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോ നമുക്ക് ഡി സി ആണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എ സി ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് വേണം എ സിയെ ഡി സി ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് വേണം അങ്ങനെ എ സിയെ ഡി സി ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ഡിവൈസ് ആണ് റെക്ടിഫയേഴ്സ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് ക്യാൻ കൺവേർട്ട് എ സി ടു ഡി സി അതിനെയാണ് നമ്മൾ റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ എ സിയെ ഡി സി ആക്കി മാറ്റുന്ന ഡിവൈസിനെ റെക്ടിഫയർ എന്നും ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നും അതായത് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നത് എ സിയും ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് ഡി സിയും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് ടൈപ്പ് റെക്ടിഫയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയേഴ്സ് ആൻഡ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയേഴ്സ് ഈ രണ്ട് റെക്ടിഫയേഴ്സിൻ്റെയും സർക്യൂ ഡയഗ്രാം ഡയോഡിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് വേവ് ഫോംസ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്താണ് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ എന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ സർക്യൂ ഡയഗ്രാം ഇതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ട് ഡയോഡ് ഉണ്ട് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എൽ ഉണ്ട് ഇനി ഈ മൂന്ന് കമ്പോണൻസും എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് അതായത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എത്തുന്ന എ സി വോൾട്ടേജ് ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ഉള്ള എ സി വോൾട്ടേജ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എ സി ഇത്ര വലിയ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല ഇത്ര വലിയ വോൾട്ടേജ് ഈ പവർ സപ്ലൈ ഇത്ര വലിയ വോൾട്ടേജ് ഈ ഡിവൈസുകളിലോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നശിച്ചു പോവുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്ത് വേണം ഈ വോൾട്ടേജിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം വോൾട്ടേജിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് വരുന്ന ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഫങ്ഷൻ ഇനി അടുത്തതാരാണ് ഡയോഡ് ഡയോഡാണ് റെക്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ഡിവൈസ് എ സി ഡി സി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡയോഡ് ഇനി ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എൽ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ആർ എല്ലിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒന്നാമത്തത് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ദെൻ ഡയോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എൽ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്തിനാണ് വോൾട്ടേജിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡയോഡ് റെക്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ആർ എൽ എന്താണ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻപുട്ടിൽ ആരാ വരുന്നത് എ സി ആണ് ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്നത് അതായത് പ്രൈമറി കോയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രൈമറി കോയിലോട്ട്
ഈ ഡയോഡ് ഡി വൺ ഡി വൺ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഡയോഡ് ഡി വൺ ഡി വണ്ണിന്റെ പി റീജിയൻ എന്തിലോട്ടാണ് കണക്റ്റഡ് ഈ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എയിലോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസിംഗ് കണ്ടീഷനിലാണ് ഫോർവേഡ് ബയാസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇതിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഈ കറണ്ട് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എല്ലിൽ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാക്കും ആ വോൾട്ടേജ് നമുക്കറിയാം ഓംസ് ലോ എന്താണ് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ആണ് സോ നമുക്കൊരു വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ആ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം ആണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വന്നു എ സിക്ക് ഇനി എന്തുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എ റീജിയൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബി അപ്പൊ എ നെഗറ്റീവ് ബി പോസിറ്റീവ് ഡയോഡ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡയോഡിന്റെ പി റീജിയൻ കണക്ട് ആയിരിക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് നെഗറ്റീവിലോട്ടാണ് കണക്ട് ആയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസ്റ്റ് മോഡലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് റിവേഴ്സ് ബയാസിങ്ങിൽ കറണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അതായത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് കറണ്ടിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവുമോ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവില്ല അതായത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടില്ല വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് സീറോ സോ നമ്മളവിടെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് വീണ്ടും ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആണ് വരുന്നത് വീണ്ടും ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ദെൻ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസ്റ്റ് മോഡലായിരിക്കും ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടില്ല ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതായത് എന്താ മനസ്സിലായത് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന എ സിയുടെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതായത് നെഗറ്റീവിൽ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ ഒന്നും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഇത് എഫിഷ്യൻസിയെ ബാധിക്കും അല്ലേ അതായത് ഹാഫ് ഓഫ് ദി പവർ ഇവിടെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോവാണ് ഹാഫ് എനർജി ഇവിടെ വേസ്റ്റ് ആയി പോവാണ് കാരണം പോസിറ്റീവിൽ മാത്രമാണ് ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നെഗറ്റീവിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ആ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ആ പവർ ഇവിടെ വേസ്റ്റേജ് ആയി പോവാണ് എഫിഷ്യൻസി ഇതിന് കുറവാണ് ഈ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഈ ഒരു ഡ്രോബാക്കിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതാണ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിന്റെ സർക്യൂട്ട് ആഗ്രഹം ഇതിൽ എന്താ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് രണ്ട് ഡയോഡ് ഉണ്ട് ഡി വൺ ആൻഡ് ഡി ടു രണ്ട് ഡയോഡ് ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ സെക്കൻഡറി ലോട്ടാണ് ഈ ഒരു കണക്ഷൻ ഇങ്ങ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ പേര് സെൻട്രൽ ടാപ്പിഡ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ സെൻട്രൽ ടാപ്പ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഒരു എൻഡ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡറി ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങിലോട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇതിന്റെ വർക്കിങ്ങും നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതായത് ഒരു വേവ് ഫോംസ് വേവ് ഫോം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇൻപുട്ടിൽ ആരാ വരുന്നത് എ സി ആണ് വരുന്നത് എ സിയുടെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എ പോസിറ്റീവും ബി നെഗറ്റീവും ആവും അതായത് ഡയോഡ് ഡി വൺ ഫോർവേഡ് ബയാസും ഡയോഡ് ഡി ടു റിവേഴ്സ് ബയാസ്റ്റും ആയിരിക്കും ഡി വൺ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഡി വൺ ഡി വണ്ണിലൂടെ കറണ്ട് ആർ എൽ വഴി ഇതിവിടെ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് പോവും അതായത് അതിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഡി ടു ബ്ലോക്കിംഗ് മോഡലായിരിക്കും അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല സോ നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് ആരാ വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആ വരുന്നത് അല്ലെ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ എ നെഗറ്റീവും ബി പോസിറ്റീവും ആയിരിക്കും അതായത് ഡി വൺ ഫോ റിവേഴ്സ് ബയാസ്റ്റും ഡി ടു ഫോർവേഡ് ബയാസ്റ്റും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കറണ്ട് എങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഡി ടുലൂടെ കറണ്ട് ആർ എൽ വഴി ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതായത് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളാണ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി വൺ കണ്ടക
ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയറിനും ചെറിയ രീതിയിൽ എ സി കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാകും നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെക്റ്റിഫയർ എന്തിനാണ് എ സിയെ ഡി സി ആക്കി മാറ്റാനാണ് ഇനി നമുക്കിവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് ഡി സി തന്നെയാണ് എന്നാലും അതിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എ സി കമ്പോണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എ സി റിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിൽട്ടർ സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിൽട്ടർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഒരു പാരലൽ ആയിട്ട് കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാം ഇത് എന്തെങ്കിലും ഫ്ലക്ചുവേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയും സോ ഇതാണ് റെക്റ്റിഫയേഴ്സ് നമ്മൾ ഇതിൽ എന്താണ് ഹാഫ് വേ ഫുൾ വേ റെക്റ്റിഫയേഴ്സ് എന്ന് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രവും അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സജഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അത് പറയാം സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്